Hujambo kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Morning Trumpet. Mimi ni Jamal Hashim na kuletea matangazo haya kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Mvua sasa inaendelea kupungua pungua. Lakini sasa kadhia nyingine ambayo ipo hivi sasa ni maji kutwama eh, katika barabara na makazi ya watu na hivyo eh, kuleta bugdha hasa kwa wale ambao wanatoka hivi sasa katika majumba yao na kuelekea katika shughuli zao za kazi. Haya tunasisitiza tu kwamba e, tuendelee kuchukua tahadhari kwa sababu mvua hii hasa kwa wale wakazi wa mabondeni ni vyema kuondoka huko hivi sasa kutokana na madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Kwa hivi sasa ni sehemu ya pili ya mada asubuhi hii. Rais Dr. Al Muhammad Shein, rais wa serikali ya mapinduzi e, mapinduzi ya Zanzibar ameongoza kwa jitihada kubwa sana za kukuza uchumi, e, mapato yaliongezeka kwa asilimia kubwa tu. E, ujenzi wa miundo mbinu e, pamoja na kuhakikisha basi wazee wanapata e, posho yao ya kila mwezi amefanya mafanikio makubwa sana e, katika serikali yake hiyo e, ya Zanzibar na kwa mwaka huu 2020 kwa maneno yake mwenyewe rais dr Mohamed Chain amesema kwamba huenda ikawa ndo mwisho wa yeye kuongoza taifa hilo nchi hiyo ya Zanzibar na atapisha mtu mwingine ili aweze kuendeleza pale ambapo ameishia mengi amefanya kama nilivyokueleza e, na anatarajia kumalizia malizia kuyafanya mpaka hapo uchaguzi utakaofanyika mwaka huu Oktoba e, tarehe hiyo ya uchaguzi tutambua ni lini lakini uchaguzi utafanyika mwezi wa kumi. katika kuzungumzia mafanikio ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na e, tunaelekea wapi sasa ni naye mwenyekiti wa ADC eh, Hamad Rashid na waziri wa afya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Karibu sana. Asante sana. Habari za asubuhi. Nzuri tu. Pole bwana. Zanzibar Sante. hakuna mvua eh? Ipo kama ilivyo Dar es Salaam hivi. Inaanyesha na katika, inaanyesha hmm. na katika. Juzi palikuwa pana joto lile ndio ndapaka. Joto hata hmm. jana Dar es Salaam kulikuwa na joto kali sana. Ni kweli, ni kweli. Yeah. Paka ikapelekea siku ya mapinduzi. Yes. Eh. Joto ilikuwa kali sana. <laughs> Joto ilikuwa kali. Rais akakatisha hutuba kisha hutuba yake. Na ilikuwa hutuba ya mwisho. Yes. Eh, katika utawala wake. Yes. Yes. Tunazungumzia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na mafanikio yake eh, katika nyanja tofauti tofauti. Wewe kama mwenyekiti wa IDC na wa, katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wewe ni mmoja kati ya viongozi. Rais Dr. Shein amepiga hatua kwa kiasi gani? hasa katika kuinua uchumi wa Zanzibar. Kwanza ni watakia wa Tanzania wote heri ya mwaka mpya. Mm -hmm. Lakini pili ni wa people ndugu zetu wa Oman mm -hmm. kwa kufua na kiongozi wao. Ah, Sultan Kabus. Kabus mm -hmm. amejitahidi sana kuweka nchi katika amani. Mm -hmm. Amekuwa msuluhishi mkubwa sana. Mm -hmm. Naomba wa ndugu zetu wa Oman waendeleze yale waliyofanya. Mm -hmm. Makubwa sana. Na, na Oman kuna mahusiano makubwa sana. Makubwa makubwa sana. sana. Yeah. <laughs> Lakini tatu ni wape vile vile eh, heri ya mwaka mpya mm -hmm. wa Tanzania na hasa wana EDC mm -hmm. kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. <laughs> kunahitaji kujipanga na kujitayarisha mm. ili angalau na sisi tuingie kwenye serikali mm. kama tulivu, kuliko tulivyoingia mara hii. Mm. Sasa hivi nataka muongeze juu e, na uraisi. <laughs> <laughs> e, na uraisi. Bado una ndoto za kutaka ku <laughs> Si ndoto ni nia sahihi kabisa. E, 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 ile kupata na kukosa ya, ya Mungu ya, lakini ya. nia ipo e. na mimi naamini kabisa. E. E, uwezo wa kufanya hayo tunao tufanye hivi lakini tatu swali lako uliouliza la dr ali mwamishen mm. e, ni kweli kabisa ametimiza miaka kitisa katika kumi mm. na katika kipindi hicho amefanya kazi kubwa sana mm. hasa katika kipindi hichi cha mwisho mm -hmm. minaona kuna kazi kubwa zaidi ameifanya mm -hmm. hii miaka mitano ya kwanza ya mwisho, mwisho mm -hmm. hii amefanya mm -hmm. kazi kubwa zaidi kwa sababu pale kwenye government of national unity mm -hmm. hakuna haku, mafanikio hayakuwa makubwa sana mm -hmm hakuwa makubwa sana sijui katika mfumo wa siasa wa mm. whatever mm. lakini mafanikio hayakuwa makubwa sana nikiangalia mm. katika hichi kipindi cha speed ya kipindi hichi mm. kila mmoja ingetamani aendelee mm -hmm. kwa sababu amefanya mambo makubwa Maku sana na kwanza wakumbuka wakati ana uchaguzi unarudiwa mm. na hatimaye mimi niligombea urais kati yule vile vile mm -hmm. nikawa mtu wa pili lakini kura hazikutosha hata kupata nafasi ya umakamu wa rais e, nikaomba nitoe neno la ni sema neno mm. kabla ya kukabidhiwa madaraka yake. Mm. Nilimuomba vitu viwili. La kwanza kati ule unakumbuka kulikuwa na mfugano wa kisiasa. Mm. Wataalamu wanaita political impasse mm. Zanzibar. Kwa hiyo nikamuomba katika utawala wako hili ulishughulikie. Mm. Kila pili nikaambia kwamba wananchi ni maskini sana. 
mm. nitaji swala la uchumi ulisimamia vizuri sana mm. Mm. hayo ndio mambo mawili ambayo nilimuomba sawa sawa kipekee nataka nimshukuru sana nimshukuru kwanza ameifanya nchi ikabaki amani na utulivu kwa kiwango kikubwa sana mm. Mm. kwa ule mfugwano msugwano na nini mm. uliisha mm. na hata ile kama taka mata na nini rasia mm. zimisha ikabaki nchi na amani na utulivu mm. watu wakapata fursa ya kushughulikia maendeleo yao mm-hmm. hiyo hatua moja ifanye lakini la pili amejitahidi sana kusimamia uchumi wenyewe mm. uchumi in a sense kama unafahamu kutokana na mgogoro wa kisiasa kuna donor community walitutenga mm-hmm. kiasi fulani mm-hmm. e, na hata pengine biashara zetu bara na Zanzibar mm-hmm. hazikuwa ziko very smooth mm-hmm. lakini akakaa stable kuhakikisha kabisa wananchi wanapata huduma stahiki mm-hmm. kutokana na mapato madogo tunayopata sisi wenyewe mm-hmm. lakini tunayatumia vizuri mm-hmm. Kwa hivyo gradually alijitahidi kukuza uchumi tutoka mm. toka 6.9% mm. mpaka leo tuko 7.2% growth. Mm. Eh, kwa uchumi unakuwa kwa 7.2% mm. kwa kipindi cha miaka mitatu mfululizo. Mm. Hilo ni uchumi ambao unaendana na maisha. Maisha. Sio uchumi na so, yeah, exactly. Huh. Hilo la kwanza. Mm. La pili akuhakisha zira rasilimali basi zinazokushanywa zinawafikia watu. Mm-hmm. Watu wenye ni wapi? Watu ambao ni maskini za Mungu wanahitaji elimu wanahitaji mm. afya wanahitaji miundo mbinu mizuri wanahitaji maji wanahitaji mm. umeme na kadhalika mm. akahakisha kila sekta anaitendea haki mm-hmm. ichi kidogo mm-hmm. lakini kila sekta anaitendea haki mm. kama ni afya anaitendea haki elimu anaitendea haki mm. barabara anaitendea haki au miundo mbinu anaitendea haki kila area kilimo anaitendea haki kila kitu una kuna, kuna, kuna growth mm. kama ulivyosema ndiwe kwa na waziri wa kilimo mali asili mifugo na huko waziri wa kilimo ndio hey. shangao yes hafla aliponiingiza pale kwa na waziri wa kilimo mali asili kama muda wa siku sita na hivi mm. nimeingia pale mimi mapato yalikuwa yanapatikana kama shilingi 500 lakini milioni 520 mm. kwenye natural resources mm. paka naondoka na kusanya 4.5 billion mm-hmm. bilion 4.5 mm-hmm. Hatujaongeza kodi, hatujafanya ni ku ile miundo mbinu tu kuyarekebisha na kuisimamia vizuri. Mm. Kwa hivyo swala la usimamizi lilikuwa ni jambo moja kwake. Mm. Mm. Na ndio ana kile kipindi anaita mwenyewe bango kitita. Mm. Kila miezi mitatu mnakaa mna review mm. kile ambacho umekubaliana kutengeneza mfikia wapi mm. na kadhalika na kadhalika. Mm. Hilo moja amelifanya. Pili, mimi nimeingia pale kilimo uzalishaji wa chakula ilikuwa tani 29 bilioni mm. 1000. Mm. Nimeondoka pale tani 49000 na mahitaji ya nchi ni tani 80000. Mm. Mm. Kwa kazi ambayo tunifanya sasa ya kujenga miundo mini umwagili maji. Mm. Naamini kabisa asilimia sabini mpaka themanini ya mahitaji ya chakula katika mm. kipindi cha miaka miwili inokuja mm. kitafikiwa. Mm-hmm. Hasa hizi nasema ni juhudi za kutumia rasilimali chache lakini zikasaidia nchi. Mm. Sekta nyingine baada ya kuweka amani na utulivu, mm. sekta utalii kwa haraka sana. Mm-hmm idadi ya utalii wa kuongezeka kwa mfano ukisoma ilani ya chama cha mapinduzi wanasema by 2020 kuna watalii laki tano na nusu mm. leo kuna laki tano na sitini elfu kwa Zanzibar kwa Zanzibar mm-hmm. kwa Zanzibar mm-hmm. hiyo ni kuonesha tu kwamba ameitahidi peace and stability abani na utulivu uliokuwa katika nchi umesaidia sekta nyingine ku grow na hili ndio jambo la msingi la kuwa focused mm-hmm. kwamba kadri tunavyokwenda hata kama kuna uchaguzi kuna kitu gani swala la ku maintain amani na utulivu katika nchi mm. ndio kichicho kikubwa sana cha maendeleo ya nchi. Mm-hmm. Hili tusije kwa alisahau mm-hmm. wakati wote tunakuwa mm-hmm. na bila safari. Mm-hmm. Amefanya hiyo kazi vizuri sana. Mm-hmm. Ameangalia sekta ya afya ambayo Mr. Seven Head bila bila. Mm-hmm. Afya tulikuwa tuna tuna tuna, tuna budget ya sio zaidi ya bilioni 47. Mm-hmm. Leo tuko bilioni na tano. Pesa hizo chati tunazokushanya wenyewe. Mm-hmm na mnakwambia hatu hatu hatuongezi kodi katika kipindi cha miaka mitatu mm, mm. tumeweta tu tumehakisha tu ile miundo ya miundo mbinu ya kukusanya kodi mm. inaimarishwa na inasimamiwa mimi mm, mm. nafikiri wiki tunaweza kufanya zaidi ya hapo mm, sawa sawa amehakikisha kabisa dawa ambazo zikuwa hazipatikani nakumbuka naingia pale wizara ya afya anambia mm. na matatizo mawili makubwa naomba uya focus mm-hmm. kwanza uhakikishe kabisa dawa zinapatikana kila pahala mm. pili mdomo una kutoka kwa kupewa huduma sio nzuri mm, mm. eh, ethics za kikazi kile kuzimi <laughs> maneno ya leo eh, maneno eh. Eh. kwa kazi tulifanya ya kwanza mm. ni kuhakikisha kabisa miundo mbinu ya ugawaji wa dawa inakuwa salama mm. budget ilitoka kutoka 7.5 bilioni mm. mpaka 15.6 bilioni mm-hmm. budget ambayo inajitegemea yenyewe mm-hmm. tukahakikisha kabisa tuna unlock zile tati, yale matatizo ambayo yanasababisha dawa zisifike kwa mtumiaji mm, mm. tukafungua station 100 na 
60 sasa 20 ni 90 mm. kuhakisha kabisa hizo ni center za distribution ya dawa. Mm-hmm. Tukahakisha kabisa kuna kamati maalumu inafikira kuangalia je dawa zimefika hazipokuwa na kadhalika. Mm. Kwa hivyo swala la kupatikana hiyo dawa sasa asilimia 92 mm. dawa zinapatikana. Hatu. Dawa zinapatikana. Vituo vya afya vipo za vya kutosha vya kutosha. Kila kilomita tano mm. mtu anafika mindi maximum. Mm kilomita 5 unafika unafika kwenye kituo na kuja unafika mm. kwenye kituo cha afya mm. tukatoka hapo akahakisha kabisa vifaa tiba vinapatikana mm-hmm. vifaa tiba maana yake ni x-rays mm-hmm. MRI mm-hmm. na kadhalika mm-hmm. hivyo ndio tuende kali sana mm-hmm. na kujua sisi tunatekeleza sera ya matibabu bure mm-hmm. na amesimamia vizuri sana mm-hmm. amehakikisha kabisa vifaa tiba vinapatikana mm-hmm. kwa namna zimoja MRI ipo CT scan zipo mm-hmm. na kadhalika mm-hmm. leo nakwambia na flow ya watu kutoka bara asilimia mm-hmm. 30 na kuja pale kupata matibabu <laughs> Na mwambia rais asema wapi bure tu? Eh? Mungu yuko atatusaidia tu tuendelee hivi. <laughs> Mradi sisi tunajitahidi kutunga mm. kile tunachokipata mm. basi tunafanikiwa. Kwa hivyo swala la na kuja kwenye madatiba ni jambo moja. Na kuja when sun ni sunyachie tu. Maki yesa hiyo area ina mambo matatu. Ina 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 vifaa ina miundo mbinu yenyewe. Mhm. Ina vifaa tiba vyenyewe mm-hmm. na dawa mm-hmm. lakini vile vile ina wataalamu. Wataalamu sasa. Eh na kuja kwenye mm-hmm. sekta ya wataalamu. Mm-hmm. Tumetoka kwenye matisari Daktari mmoja akihudumia watu 14000. Mm. Leo daktari mmoja anahudumia watu 6500. Mhm. Kukuonesha kwamba sasa watu wengi wanapata access ya kuona na daktari. Mm-hmm. Katika ngazi za juu tumefanya vizuri sana. Hapa katikati kidogo chini mm-hmm. bado wataalamu hawajatosha sana. Mm-hmm. Lakini alichokifanya nini? Mm-hmm. Tunacho kikuu cho 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 kikuu cha cha Zanzibar mm-hmm. State University. Mm-hmm. Ameanzisha Faculty of Medicine. Mm-hmm. Mwaka huu pekee yake tumetoa madaktari 42. Mbali waloko China, mm. mbali waloko Egypt, mm. mbali waloko 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 waloko, waloko nchi nyingine mbalimbali mm. na kadhalika. No, India no, na kadhalika. No, Wakirudi hao wote naamini kabisa katika sekta ya afya kwa maana ya utaalamu. Mm. Kwa kiwango kikubwa sana tumekuwa tumekava. Mm. Tunachotaka kufanya sasa hivi mm. ni specialization. Kwamba huyu daktari sasa awe specialized katika jambo fulani. Wenzetu Europe wamefika mbali sana katika hili. Mm. India wamefika mbali sana si bado tuna madaktari wa jumla jumla sana mm. tunataka tu concentrate kwenye specialization lakini akaina mbali hapo tunatoa 6 dola milioni bilioni 15.5 kupeleka wagonjwa wa nje mm-hmm. akasema hapana hebu tuangalie hapa ndani ya nchi hatuna uwezo wa kutumia rasilimali zopo mm-hmm. Tanzania bara sisi wenyewe tukafanya hiyo jambo mm-hmm. kwa Zanzibar tukaanzisha kitengo chetu cha matibabu ya kichwa watoto kuna mm-hmm. kichwa wale mm-hmm. na mgongo mm-hmm. Ned iko pale nasaidia na ndugu zetu kutoka Spain. Tumeokoa dola milioni sita kwa kufanya operation kubwa kubwa pale. Mm-hmm. Watoto wanaovimba vichu wale mia tano katika kipindi cha miaka mitano tumeweza kuatibu pale pale. Mm-hmm. Na sasa hivi tunataka kufanya hizo huduma tuzipanue mpaka Zanzibar. Unadhani haya yote haya yanafanyika mm-hmm. kwa kutumia rasilimali chache tulizonazo na mikopo kidogo kutoka IDB na kadhalika. Mm-hmm. Na mimi naamini kabisa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kijipanga vizuri kufungua kufungua milango ile ya kuhakikisha kabisa mikopo inaombwa inaombwa Zanzibar inapatikana kwa haraka mimi mm. naamini mambo mengi sana hilo ni tatizo ni changamoto sikuzi mm. naita changamoto <laughs> <laughs> ni changamoto kuna mtizamo kwa mfano kwa mfano eh, hospitali ya mnazi moja mm. tulikuwa tumeomba milioni 15 dola mm. kwa ajili ya kufanya rehabilitation ya mnazi moja mm. tuliomba Saudi fund eh, 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 badea na mm. Kuwait mm. sasa Kuwait badea wamesign sasa hivi kuna mazungumzo na Saudi hawajamaliza itachukua muda mrefu kidogo. Mm. Kwa kuja mnazi mmoja pale unaweza kukuta huduma kidogo. Si nzuri sana kama ile tunavotaka. Mm. Unajua hospitali imeshaka miaka 100 mm-hmm. ile. Inahitaji rehabilitation hali ya nguvu sana. Kwa hivyo hilo ni moja katika tatizo ambalo lipo. Mm. Kinaamini baada ya mazungumzo yaliyofanyika hapa pa, pande zote mbili mm. tutapata solution very soon katika hili. Sasa tutaweza kupiga hatua. Mimi nafikiri katika maeneo hayo tukipiga hatua mm. mm. nchi itakuwa imepiga hatua kubwa sana. Pamoja na yote ambayo umezungumza katika ile eneo la afya na ukiwa waziri wa afya unadhani umeridhika kabisa kwa hatua hiyo umeridhika ukaona hapa basi unajua matibabu mm. kwa binadamu ni process mm. leo ni mzima kesho mgonjwa mm-hmm. ninachoridhika ni mambo mawili kwamba dawa kwanza zinapatikana mm-hmm. vifaa tiba vinapatikana mm-hmm. siridhiki zaidi nataka sasa nene bandi zaidi hapa kuhakikisha kwamba kikiharibika sasa hivi mm. tatizo halili la kwangu. Kwa hiyo tumezungumza na makampuni makubwa yanayozalisha vifaa. Mm. Tukasema badala ya sisi kununua kwenu, mm. sisi tununue service kwenu. Wekeni mitambo, sisi tununua service kwenu. Mm-hmm. Hiki haribika mtengeze nyinyi. Kwa sababu tuna tatizo kubwa sana la bao medical engineers mm. kwa kuwa wengi. Mm-hmm. Kwa hiyo nafikiri tukifanya hapo tukifanya hilo mm. itakuwa tatizo la kupungua vifaa. Watu mwingine wanataka wananisha sema matibabu bure kitu tumekwenda x-ray ifanye kazi na kadhalika. Mm-hmm. X-ray ya kurudia tu 20 na kurudia tu 40. Mm-hmm. Ita collapse tu. 
MRI ya kudumia watu 20 kwa siku inahudumia watu 30 kwa siku. Mm, mm. Ita collapse tu. Mm -hmm. Kwa hivyo haya ni mambo tofauti. Pamoja nayo rais anabeba kwa mfano juzi tumepata tatizo breakdown ya city scan. Mm -hmm. Akasema agizini nyingine. Tumia agizia nyingine inakuja kushukuru na fungu. Mm -hmm. Ye hataki kuona kuduma hizi zinasimama kwa sababu yote ile kumsaidia mtu wa kawaida. Mtu wa chini kabisa. Mm -hmm. Aweze kupata huduma bure. Kwa hivyo nasema mimi naridhika kwa kiasi fulani tulikotoka na tulipo leo mm. lakini kakwabika katikata katikata aluma hizi unataki ufiki the highest degree yeah, kwa yeah. mfano mm. katika ulimwengu kulikuwa na nchi kumi zikitambulua kwa madipa mazuri kuli kweli mm -hmm. hizo nchi sasa zinabadilika kila siku za, ilikuwa zamani ikiongoza marekani mm -hmm. sasa hizi wakenda utakata ilikuwa wana nafanya beta kuliko marekani <laughs> <laughs> kwa kila mmoja anajitahidi kutuwa huduma bora zaidi mm -hmm. asa na sisi tunayitaka kutuwa tutoe huduma bora zaidi kwa watu wetu Huduma za jumla zikoza natoka lakini sasa tunataka huduma bora. Mm. Kwa kutoa huduma bora ndio maana rais amefanya yafuatayo. Kwanza tunajenga mbinguni teaching hospital ya vitanda elfu moja. Mm -hmm. Kuhakikisha kabisa watu wanapata taaluma lakini vile vile majongo magonjo makubwa makubwa tunaweza wenyewe kuyatibu pale. Mm -hmm. Pili imepandishwa daraja ya mnazi moja mm -hmm. kwa drefa hospital lakini vile vile kwa teaching hospital. Mm -hmm. Kwa maana hiyo sasa tunaweza kutoa taaluma pale pale ndani ya nchi. Mm -hmm. Tatu tumeanzisha hiyo nedi, tumeanzisha saratani pale sasa Mm -hmm. eh, tuna ushirikiana ndugu zetu wa Kichina kuhakikisha haya maradhi ambayo ya, ya kuambukiza baadhi yake tunaweza kudeal nayo kwa mfano kichocho na kadhalika mm -hmm. sasa hivi kichocho pemba kule mm -hmm. ilikuwa ukakasi wake ni 30% mm -hmm. sasa hivi tuko 0.4 hizo ni juhudi tunazichukua lakini nasema hii ni process mm -hmm. na process yenyewe inahitaji ushiriki mkubwa sana wa wananchi sawa sawa kwa sababu usa, afya ni usafi mm -hmm. na usafi ni afya mm -hmm. kwa hivyo kwa hivyo hivi sasa wananchi Hawatumi muda wa mbali kupata matibabu kabisa 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 kwa maana kilomita 5 unapata matibabu amepandisha hospi, daraja hospitali ya Kivunge mm. kwa district hospital mm. na kisha kutoka tangimia na ni matibabu kwa, yale uhakika ama ni uhakika kabisa juzi makamu rais makamu rais amekwenda Kivunge akaweka jua la msingi mm. la kuanzisha hospitali ya kina mama na watoto yenye vitanda 142 mm. ukichukua na vya zamani pale mm. 72 tutakuwa na 200 na vitanda pale kwa ajili ya mama na mtoto mm sababu matatizo makubwa sana kwanza kodi nayo ni mama na mtoto mm -hmm. ndio tunakufuata huyu kwa mzima au kwa mbovu kisha <laughs> dinao wao tumepungua mm -hmm. mama kila kujifungua anapoa mkoba wake kuna kujifungulia na kadhalika mm -hmm. kwa hivyo kuna huduma ambazo amezianzisha rais mimi nataka nimshukuru sana katika kipindi hichi kwenye kwenye afya kwa kiwango kubwa sana lakini hata kwenye elimu mm. si tunajenga magorofa sasa hivi ya, 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 ya mashule mm -hmm. eh, tuna shule kama 15 sasa hivi za secondary na kadhalika kabla hatuja kwenda kwenye elimu uliwahi kuwa waziri wa kilimo Eh, tumezungumzia afya sana kwa sababu ndo ndo eneo lako hivi sasa tume tu, tu, tuzungumzie kilimo eh, kwa namna gani imefanikiwa ku, kutumia rasilimali ya ardhi iliyopo pale kuhakikisha mnazalisha mazao ambayo yanaweza ku wakati sijaondoka kilimo mm. tulikuwa tukiagizia matunda asilimia 80 kutoka bara mm -hmm. mpaka naondoka tulikuwa tunaagizia asilimia 20 kama nilivyokuambia mchele tulikuwa tuna mpunga tulikuwa nazalisha tani 29 mm -hmm. nimeondoka 49 mm -hmm. sasa hivi kuna mradi wa hekta 1600 za irrigation mm -hmm. huo kizalisha mara tatu maanake tayari kuna surplus ya chini ya 60 tani 30 alfu litakuwa linatoka pale mm -hmm. kwa hivyo tunaona katika kipindi kifupi kinachokuja swala la tegemezi na chakula au mchele kuliko kusema chakula yeah. lakini mchele mchele yeah. lakini vile vile uzalishaji na pakistani eh, mchele eh, eh, uzalishaji wa mboga mboga na umekupanda sana mm -hmm. wa mboga za majani kadhalika mm -hmm. Sasa hivi rasi raisi hameanzisha atasisi za utafiti. Mm -hmm. Utafiti wa kilimo, mm. utafiti wa mifugo, mm. kuna utafiti wa, 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 wa baharini. Mbambi mm. na choki ucha ya cha Dar Salaam tunafanya pale. Mm. Lakini hameanzisha kampuni uvuvi kwa kikisha kabisa rasilimali za uvuvi zimbatikana. Mm. Tunaita Blue Economy. Mm. Tuna meli mbili za hati zimenunuluwa za uvuvi. Mm. Shirika la uvuvi lipo kama likuwa kutafiko zamani ya babara. Mm. Mm. Hayo zoni juhudi katika wizara kilimo. Uvuvi ya lafu ndo shuli kubwa kule. Na shuli kubwa na njiliyo ya kule. Lakini vile vile ukulima wa mwani. Zansi bai nazalisha mwani. Hii kwanza uvuvi. Tani kumna sita alfu na miatano. Nisikita uvuvi yote yyo. Tani kumna sita alfu na miatano. Nichi ya tatu dunia ni kwa kuzalisha mwani. Lakini sasa hivi tunajenga kiwanda. Wavunaji wa zao hilo wana maisha duni. Sasa hivi tunajenga kiwanda mm. cha kuprocess mwani ambao ndani yake ukichukua mwani mm. ambao una ro mm -hmm. kilo mbili mm -hmm. unapata kilo moja ya mwani unga wa mwani mm -hmm. kilo moja unga mwani unauza shilingi 10000 mm. kilo mbili za mwani ro unauza shilingi 2000 mkulima mm. katika kipindi kifupi sana mabaki yake atabadilika mm. na hawa wazalishaji sasa hivi mm. wako 23000 kwa mwani mm. bei hii kibadilika 
process hii tunaendelea kujenga na kiwanda pamoja mm. kwa ushirikiano ndugu zetu wa mm. Indonesia mm. na amini kabisa katika sekta itakao kuwa haraka sana mm. ni uzalishaji wa mwani kwa nini tulichelewa kwa sababu ha, ili zao ilikuwa la muda mrefu pale kwanza kwanza wajua kwa kwa, kwa, kwanza ni kuchekesha ni kuambie ni kuambie ni kwanza ni uelewa mm-hmm. lakini wakati mwingine ni kuamini tu kwa mfano sisi wa akili yetu yote iko kwenye karafu mm. Zanzibar huma wiki tu chochote zaidi ya karafu. <laughs> Lakini kumbe kuna mazao mengine yanaweza kukupa mm. mazao zaidi mm. au faida zaidi mm. lakini huyajui. Hata hapa mm. Tanzania ni bare ndivyo hivyo. Mm. Kulikuwa na vitu vingi hatuvijui tukiwa tunadharau tu. Mm. Kwa mfano, tunaita non traditional products hapa. Mm. Haizi kunde na kadhalika. Mm. Kumbe ni vitu ambavyo vina bei kubwa sana lakini akili yetu yote kwenye pamba mm. iko kwenye <laughs> kwenye kwenye kahawa na kadhalika. <laughs> Kumbe hii non traditional products ukizisimamia vizuri mm. kabisa nchi inapiga hatua. Mm-hmm. Zama leo mahindi mm. chakula mm-hmm. pele chakula mm-hmm. Hizi hazikuwa product za kusema tusafirisha wenzetu tunaagizia mchele kutoka China kutoka Japan na kadhalika why not us Pakistan why not us mm-hmm. are not in the mm-hmm. kwa hivyo wanasema haya ni maeneo ambayo wananchi kwa ajili kisa sasa serikali imechukua juhudi maalum baada ya rais kufanya ziara Indonesia kuangalia mm-hmm. wenzetu wanavuzalisha wanazesha tani milioni moja kule mm-hmm. zaidi mm-hmm. viwanda vinavyosalisha mwani unatoa product zaidi ya 17 mm-hmm. akasema lo hii ni biashara tunaweza kuifanya. Mm-hmm. Sasa hivi tunafanya investment sasa hivi. Mm-hmm. Mimi naamini kabisa sekta ya kilimo itakuwa na ndio ya pili sasa katika kuchangia kwenye uchumi. Mm-hmm. Kutoka utalii inaingia mm-hmm. kilimo na other sectors zinafuata chini. Mimi mm-hmm. naamini kabisa zitapiga hatua nzuri sana. Karafu imesaulika? Sisiki karafu. Karafu hijasaulika na hizi nataka nimsifu sana rais. Mm-hmm. Alitangaza miaka mitatu mimi nyuma mm-hmm. kwamba bei ya mkulima wa karafu itakuwa ni asilimia themanini ya bei ya dunia. Mm-hmm. Wakati anatangaza mm-hmm. wakati ule bei ya karafu ilikuwa zaidi ya dola 1000 na kuendelea. Mm-hmm. Kwa hivyo mkulima alikuwa analipwa shilingi 14000 kwa kilo yake ya karafu akipeleka sokoni. Mm-hmm. Bei ya dunia imeteremka lakini rais ameendelea kuwalipa wakulima bei ile ile aliyotangaza kule nyuma. Ili jambo la kishujaa sana. Mm-hmm. La kishujaa sana. Mm-hmm. Kuna deficit kwenye zile sisi sisi na sisi bilioni 16 katika msimu huu tupeke wa karafu. Mm-hmm. Kwa sababu tu ya kusubsidize kwa sidi ya wakulima. Mm-hmm. Anachosema ni hakisha ili ni zao la kitaifa tumelika na, na alo miaka mingi lazima tulidumishe lazima tuwajenge imani wakulima waendelee nalo mm-hmm. mimi nafikiri hii ni focus ni ni, ni, ni uamuzi wa hali ya juu sana mm-hmm. wa busara sana mm-hmm. nchi ambayo kwa kweli inajitegemea wenyewe amejitahidi katika kusimamia uchumi kutoka asilimia 30 ya tegemezi mm-hmm. kwa kufika asilimia tano leo mm-hmm. nasema huyu rais ni mtulivu sana <laughs> lakini kilichosaidia ni nini <laughs> Kicho saidia na hivi nataka viongozi wengine wetu wanasikia sana. Mm. Stability ya uchumi duniani kote mm. inategemea stability ya policies. Sera zako zinadumu kwa kiasi gani? Mm. Fanya biashara huyu ana plan. Mm. Miaka mitatu, minne, mitano wamenataka niwe hivi. Mm. Kama kila siku asubuhi akiona kuna mabadiliko ya policies, huyu hawezi kujipanga. Rais Shena milimeni jili. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa hivyo sera za uwekezaji yes. za Zanzibar zinaeleweka. Zinaeleweka kabisa ziko very clear na sio hivyo tu. Mm. Ile disturbance ya serikali kwa bomu mtu bado kuna tax for sin kuna nini hamna. Mm. Mm. Wewe na kutadini na tiare yako utadini na ZRB mambo ya maisha. Agency zile nyingine kwa hivyo. Kila mmoja anafanya kazi yake. Mm-hmm. Lakini nasema ule usumbufu usumbufu ule wa wafanya biashara umepungua kwa kiwango kubwa sana. Mm-hmm. Kabisa kabisa amejitahidi wana wataalamu wa wak, kiuchumi wanasema zile new sense za mm-hmm. za kufanya biashara zile. Mm-hmm. Amejitahidi sana kupambana nazo. Bado wazo vya kufanya yeah, biashara. Bado ziko hapa na pale lakini nasema kwa kiwango kikubwa mm-hmm. at least unajenga confidence kwa mimi ngekeza hapa mm-hmm. na usalama wangu. Mm-hmm. Tatizo kubwa lilopo ni excess ya market tu. Soko. Soko. Mm-hmm soko la Zanzibar ni dogo mm. tunategemea sana soko la nchi za jirani hizi mm. hilo ndio kazi kubwa ambayo tunatakiwa tuifanye tushirikiane katika kupitia East African Community tushirikiane kupitia Sadak tuhakishe na Zanzibar product nazo zinatoka katika masoko haya tutai bado tubezi hapo ama tujikite hapo katika kilimo kabla tujarudi tena kwenye afya kwa sababu ulishaikuwa waziri katika maeneo hayo ya waziri wa kilimo na waziri wa afya hivi sasa kwa namna gani wakulima wa Zanzibar umeweza kufanikiwa ku kusafirisha bidhaa au mazao yao ambao wanazalisha nje nje. <coughs> kwa upande wa mazao mm. kubwa kwa sisi tunazosafirisha nje pale ilikuwa ni karafu mm. ndio sababu kubwa sana ambayo inapitia eh. ZDC. Sa. Serikali sasa hivi imejiingiza sana katika mazao mengine madogo madogo. Kwa mfano pilipili, mm. ujio Zanzibar kuzungumza mane ilikuwa sana ikisafirisha eh. pilipili. Mm. Mm. Lakini tumejikita katika jambo moja zaidi. Mm. 
ile additional value mm. kuongeza thamani ya mazao ndio maana sasa hivi tuna kiwanda chetu cha makonyo kile mm. tunahitakisha kabisa tunazalisha makonyo hata majani sasa hivi ya karafu mm. yenyewe nayo ni mahali tunatumia lakini ma, ma, majani ya mkaratusi na kadhalika mm. limiti mingine mm. yote nayo tuna process tunatoa mafuta mm. hasa ukizalisha kusafisha mafuta maana yake unaongeza thamani ya mazao yenyewe mm. hiyo ndio focus ya serikali mm. kwa badala ya kusafirisha hivi vitu roho hivi hebu tujitahidi sana ku process kwa hiyo tulichokifanya sasa hivi ni kuanzisha viwanda vidogo vidogo mm. kuanzisha wajasiria mbalimbali mbali ili wazalishe bidhaa kutokana na mali ghafi tunaitoa katika nchi kwa kujia kusafirisha nje wana shirika katika masoko ya maonyesho ya biashara mbalimbali mm. ili kuuza hizo bidhaa zetu mimi nafikiri tunafanya vizuri mm. na hasa kutokana na ongezeko la utalii sasa mm. inasaidia sana kuweza kuuza bidhaa zetu ndani mm -hmm. tunatengeneza sabuni za mwani sasa hivi mm sabuni za karafu mafuta. na mafuta ya karafu na kadhalika lakini bado kuna tatizo la kuagiza sukari kwa kiasi kikubwa nje nchi mnafanya nini sasa kwa sababu mnazanziba mahitaji ya karafu si chini ya sukari si chini ya tani 16 mpaka mm, mm. leo kiwanda chetu kina uwezo wa kusalisha tani 5 au 6 mm, mm. kwa hiyo bado tuna tunaagiza tunaagiza yeah. sukari kutoka mm. nje lakini kitu kimoja ambacho nataka niseme hata bara hapa mahitaji ya karafu ya sukari si chini ya tani 3 laki 6 na juhudi hizo zinaendelea na nchi kubwa kwa hiyo mimi ninachosema vile vile wakati mwingine nasema ah nyi Zanzibar mnazalisha tani 5000 tu msisafirishe kwetu hapana mimi nakumbuka wakati niko hapa niko waziri wa naibu waziri wa fedha hapa jamhuri ya muungano wa Tanzania sudego ina quotas katika EU ya kusafirisha tani 1000 kumi pamoja na kwamba uzalishaji wetu ndani ni mdogo kwa nini tunahitaji foreign exchange kwa hiyo sio kama unasalisha kidogo usiuze nyinyi. Mimi na sio tungeacha tu soko la huria la Tanzania nzima ile. Wale wanazalisha tani 16 kama watapata bei nzuri huko wachauze. Hawa huko kizalisha kama watapata bei nzuri Zanzibar wacha wauze. Ndio soko letu. Hili soko letu lazima tulifanye kwa pamoja. Ndio issue yangu kubwa hapa. Tulifanye kwa pamoja weza unapazalisha kinga au kidogo mzali unazalisha tumia ile soko kwa sababu kipata bei nzuri kitakuwezesha wewe kuzalisha zaidi. Mm, mm. Nafikiri hili linahitaji kufanywa kazi nalo vile vile. Mm. Na eneo ambalo na hili tulazima tukae tuone ni kiasi gani tunaweza kufanya kazi. Tunalitumiaje soko letu sisi la ndani wenyewe. Mm -hmm. Weza unazalisha kidogo au kikubwa. As long mimi na fetch better price kule. Mm. Itanisaidia mimi kupanua uzalishaji wangu kuliko kinibana mm. ukasema ah uza hapo hapo tu kwako. Haya zikaikusaidii na ndio dunia nzima inayofanya hivyo biashara hakuna nchi inazalisha kusema mimi sisafirishi nje ukisafirishi mm. na kosa foreign exchange mm. kwa hivyo tumia soko lilopo wapi utafetch good price ukauze mm. madawa mahindi kuzalisha mimi mm. nasema kwa nini mkulima mzuri asuze mahindi yake mwache uze mm -hmm. afetch good price yeah. akipata bei nzuri atalima zaidi ukimwachia mahindi asilime asiuze hatolima zaidi mwekani atazuia tu kulima afanyeni maana huwezi kula mahindi tani kumi. Mm -hmm. Sasa these are wataalamu kiuchumi mimi na tushauriane tu <laughs> kwamba mimi ukinipa uhuru wa kuuza <laughs> na kwa sababu sina uwezo kusubsidize wenzetu kama Wamarekani wana uwezo wa kusubsidize mm. pale ambapo mzalisha eh hey, unauzalisha zaidi wanakuambia kota hii tuni hii hicho utazalisha zaidi tunakinua serikali tunakupa sisi hatufanyi hivyo kwa hiyo tumwache mkulima kwa sababu analima analima alimbe na anauza kwa na ardhi hii kubwa nakumbuka siku moja alikuwa anaambia mwalimu eh mwalimu ardhi hii ya Tanzania suzeli tunasese ujamaa eh, eh. eh, sikuza hipo tena <laughs> unaambiwa tu wa Tanzania hawa akilima akili, akipata ika 20 ni bepari mm. nikamwambia ardhi atatumia nani <laughs> siku hiyo akatangaza akasema kwanza leo lime na ardhi yote yaongoze yusi kwa sisi sasa haya mambo lazima tuangalie kwa hii rasilimali tunaitumiaje kwa manufaa ya watu wetu wote mm -hmm na tuwape fursa ya kuweza kuitumia mm -hmm. na fursa ikitokea tu regulate tu vizuri ifanyike ile fursa mm -hmm. lakini ukaanza kwa vikwazo wewe mwenyewe ndani mm -hmm. halafu kwa nazungumzia WTO na kadhalika mm -hmm. kumbe ndani wewe mwenyewe hujatatua matatizo na yenyewe si hamsini <laughs> sawa so, tunagusa mambo eh, eh, kidogo kidogo sababu mambo mengi <laughs> na ume 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 umehudumu katika hizo nafasi turudi kwenye afya kule bado una, una, una deni la la MCD MCD eh la dawa eh, la dawa kwanza MCD tu alikuja juzi tukazungumza sana uh -huh. katika customers wakubwa ni sisi <laughs> <laughs> si ndio wanaojua kubwa wa dawa, dawa. Mm. mnalipa madeni yao lakini sana eh. tunalipa sana na tunalipa vizuri tu mm. kwa wenyewe wana appreciate tunalipa deni vizuri deni mpunguza kiasi gani au mnadai wa hatudai wiki kwa almost hatudai kwa sababu kwa na deni ndogo hapa karibu ni hatudai in fact tuna tatizo kubwa ambapo tumekaa na wao kuzungumza kuna baadhi ya dawa nyingi tunatakiwa tuniwe kwao hatuzipati <laughs> Kwa hiyo tumelazimika kufanya contract na makampuni mengine zile ambazo hatuzipati kwao tununue. Na hiyo imetu cost a lot kwa sababu tumetumia almost 3 billion kwenda kununua dawa nje ya MCD kwa sababu hatuzipati. Sisi kama kukopa Zanzibar tunakopa kwa muda mfupi sana. Pengine miezi mitatu, minne, mitano tunalipa. Wafanyabiashara wetu si hatu wakopi. Utaratibu wetu wa cash budget unaenda vizuri sana. 
ukipata contract Zanzibar ukagisha utalipwa vizuri mm. na kwa wakati kwa namna gani sasa eh, eh, MCD wanashindwa kuwa na dawa hizo ambazo wakati wao sasa hivi soko la sadi kwa me wampewa katika kikao chetu cha juzi tulifanya nao walisema kwa kweli kulikuwa na mambo fulani ya kujipanga mm. moja mm. tuhakishe viwanda vyetu vya nani hapa ni kiasi gani dawa tunazalisha mm -hmm. na zipi tunaweza kuzinunua mm -hmm. hiyo exercise lazima ifanyike mm. pili tuangalie katika Afrika Mashariki mm. ni viwanda vipi na vipi vinazalisha tunaweza tukanunua kabla kuna nje ya hapo mm. Mm. kwa hiyo nafikiri hiyo exercise ikiendelea mm. tunaweza kufanya lakini hasa upande wa sisi Zanzibar mm. tuchofanya Buhari kuu yetu mm. tumeruhusu sasa kuingia ubia na makampuni ambayo mm. yatajenga viwanda Zanzibar kuzalisha madawa mm -hmm. Mm -hmm. ili sasa tushirikiane pamoja na MCD mm -hmm. chochote kinachozalishwa Zanzibar chochote mm -hmm. kinachozalishwa bara, bara mm -hmm. basi tuweze kuuziana na tusifanye duplication mm -hmm. baba huko nazalisha na mimi nazalisha hicho kimoja mm -hmm. unless kama hicho kitu nyenyewe hakitushelezi mimi mm -hmm. nafikiri tukifika hapo hali itakuwa lakini sisi hatuna tatizo na MCD tuendelee nayo vizuri tu nyinyi ndio mna matatizo nayo kwa sababu baadhi ya dawa hatuna tunakwenda kwenye contracting kwenye makampuni mengine mengine na hela mnapeleka kwenye eh tunalipa tunalipa nje nje mataifa mengi tunalipa kabisa sawa bado tunakwenda na muda unatupa mkono tunagusa gusa tu mambo ni mengi sana nikiri wakati mwingine tutakuwa na focus maalum kuna yale matatizo yalikuwa ya kimungano kwa namna gani ilikuwa matatizo takriban tisa hivi ya ya ya, ya, ya muungano kwa namna gani tumeweza kufanikiwa kuyapunguza kwanza ni sehemu moja moja la msingi sana mm. tumesherekea tume mapinduzi miaka 56 mm -hmm. e, na muungano tuko miaka 55 mm -hmm. <laughs> sija si jambo jema sana mm. kwa matuna matatizo haya kwa muda mrefu ya kabaki mm. na hasa yale ambayo ya muda ni katiba mm. kwa mfano e, swala la joint finance commission mm -hmm. mfuko wa pamoja wa fedha kwa makila nchi itachangia kiasi fulani kadhalika na shukuru baada muda mrefu mm. sasa hivi linashughulikiwa kikamilifu mm -hmm. naamini any time from now litamalizika hilo ndio lilikuwa kubwa sana mm -hmm. kama hili likitatuka mm -hmm. mengine madogo madogo mengi sana yanaweza kubalizika mm -hmm. mengi sana mm -hmm. hili lilikuwa ndio main mm -hmm. lakini nikiwa la kikatiba mm -hmm. kwa, kwa upande wote muda mrefu nakumbuka nilipo bungeni mm -hmm. nikisimama jambo la kwanza kabisa jamaa JFC nikisimama tu jamaa nika mwisho nika muomba rais kikwetu unatoka rafiki yangu hebu mahakikisha hili linamalizika hili lakini mara hii naona wamelikalia kitako na nafikiri tamalizika mm -hmm. any time from now. Mm -hmm. Hili likimalizika maeneo makubwa sana ya matatizo ya kimungano yatakuwa yamepungua mm -hmm. sana. Hilo moja. Mm -hmm. La pili ni hili la biashara. Mm -hmm. Kwa wafanya biashara wanakuja huko wanasumbuliwa na kadhalika. Mm -hmm. Na milisemea hapa. Mm -hmm. Hebu tukae ni tuone. This is one country mm -hmm. kwa maana ya nchi moja. Tuvu tuvu mm -hmm. Hebu wawe na excess watu huduma za huku na huku zipatikane. Mm -hmm. Kuna argument moja inayotolewa mm -hmm. kwamba Zanzibar pia ushuru mdogo na nini? Mm -hmm duniani kote nenda marekani mm. utakuta baadhi ya kodi za hapa na hapa ni tofauti mm -hmm. kulingana na uwezo wa watu walio purchasing power ya wazanzibari ni ndogo sana mm -hmm. sasa ukisema uwape kodi kubwa sana mm -hmm. rais anasema utawao watu watakwenda wapi <laughs> kauchumi kadogo kadogo shughuli zenyewe za kufanya <laughs> ndogo halafu watozi wakamwe wakamwe <laughs> kama, kama kama ngombe anayekula nini kilo 200 una ngombe anakula kilo 5 umkamwe sawa sawa haiwezekani mm. kwa hivyo nafikiri kuna hitaji wataalamu wa uchumi wakae mm. waliangalie ni namna gani anaweza kusamia ndio maana wakati ule rais Salmin alisema tuifanye Zanzibar kuwa free port mm. mm. mimi sasa the best idea mm. katika Afrika Mashariki tufike pahala mm. tuhamue kabisa Zanzibar to become a free port mm -hmm. kama ilivyo dubai kwa iwe hii mm -hmm. imesaidia leo dubai imefungua imefungua na watu wengine mm -hmm. sasa na sisi hiyo nafikiri mm -hmm. tukielekea huko eh tukielekea huko mm -hmm. the way forward mimi nafikiri hiyo ndio the way forward mm -hmm. lazima tufike pahala tuseme tuichukue zanzibar katika global ya afrika mashariki mm -hmm. tuna treat vipi lakini vile vile the advantage for zanzibar za tanzania mm -hmm kwamba ina unit kama Kongo na Hong Kong na China. Eh ndio. Eh, China na Hong Kong Tuh. unaona kabisa China inafaidika eh. na, na na uwepo wa Hong Kong. Eh. Wataalamu wengi wa Hong Kong wamekuwa na China. Mm. Viwanda vingi vilivyokuwa kwa Hong Kong vimeenda China mm. and so on and so forth. Mm. Mimi nafikiri tukiangalia katika ule angle hiyo mm. haya matatizo sio ya msingi sana. Lakini tumeshafika pahala sasa. Mm. Hatuwezi kuendelea tena kuzungumza kero za muungano. Aibu. Aibu. Miaka 56 ya mapinduzi. Aibu kubwa sana. Miaka 54. Hii ninaomba wasi kabisa viongozi wenzangu. Sisi ADC tunaamini kabisa tunaweza kuzolve tatizo hili. Imekabili tukafuata tukaendesha mambo mengine. Ni kuondosha tu na ubinafsi, wasiwasi, kero na kadhalika. Tumefanya juzi na Nice Kikwete hapa. Namshukuru sana. Swala la mafuta amekana mwezi wake sheni wamemaliza mazanzi bao wameingia kwenye makampuni ya mafuta wanaendelea kufanya exploration mafuta mm. anything anytime anything can happen mm. nasema haya ndio mambo ya kufanya is our country ikipatikana rasmali huku inamfaidia huyu 
mm. wa Zanzibar wako huku wa Tanganyika wa, 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 wa mainlanders wako Zanzibar what's the problem mm-hmm. nasema haya mambo mengine tu ya wasi wasi wa roho hebu tuyaondoe ni tuendeleze nchi si kama EDC mm. tunafikiri kuna opportunity ya kuweza ku develop Tanzania kwa kuitumia Zanzibar as a hub kwa mambo mengi kuna swala la bandari ile mm. mimi nafikiri unge union government ke serious ione ni vipi unaweza kumaliza tatizo la bandari mm. Mm. tatizo la hapo pale mm. Zanzibar mm. imalizike ukijenga miundo mbinu hiyo Zanzibar ka declare freeport mimi na kuhakikisha kabisa nchi hii itafumuka kwa kweli mm. kama ilivyo Hong Kong pale wanaendelea vizuri na ndugu zao wa China mainland mm. Chinese mm. na inafaidika mainland China kutoka na hiyo kwa hivyo unavyosema na maelezo yako kwamba ni aibu paka hivi sasa kuzungumzia kero matatizo tisa eh, kabisa kero, kabisa hakuna sababu kero, hakuna sababu you can't have 10 13, 13 meetings kumaliza dembo dogo kama hilo nyie wenye ndugu hili hili mimi naambia kabisa sisi kama EDC tunasema hili hatukubaliana nalo aibu kaibu <laughs> <laughs> sawa tunakwenda tunakwenda mambo yanakwenda na muda unatupa mkono uh, kwa kipindi hiki cha miaka kumi na ndani ya utawala huu wa Dr. Shentu Mwangalia kidogo ndani ya utawala huu wa uh, Dr. John Pombe Joseph Makufuli kwa namna ambavyo mmeshirikiana na unaonaje katika kusimamia mambo nao tumekwenda vizuri mm-hmm. la kwanza lile ina peace and stability mm-hmm. serikali mbili zimekaa pamoja zimeshirikiana tumefanya kazi nzuri sana mm-hmm. wako watu wataona mambo mengine kidogo tofauti mm-hmm. siku moja nilipoka bungeni niliwaambia mm-hmm. alikwenda kule Maldives mm-hmm. Maldives wa Kigoma wanaanza saa mbili na nusu wakishatoka msikitini mm-hmm. mpaka saa 4 wamemaliza mgomo ndio mm-hmm na mgomo wenyewe wanakaa tu wanapiga he 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 ndio wamemaliza mgomo wanarudi kazi wa Japani wanafunga kitambaa cheusi lakini wanaenda kazi swala kubwa la msingi katika nchi yetu hii ni kuswa sanzima la uzalishaji focus yetu kubwa siasa zetu zote tuangalie namna gani tutazalisha namna gani tutaweza kutimu maisha yetu namna gani tutaweza kukuza uchumi wetu sasa modality ya kufanya hayo ni, ni nyingi sana China mao pale alitandika kuli kweli afanye mm. mchezo mm. ndio leo China tunaizungumza vile Singapore yule bwana Li Kuan Yew mm. alitandika kuli kweli ndio Singapore tunaitandika nini Yaani alinyima ali, ali, hizo democracy mnazungumza nani hazikuepo asidanganye mtu <laughs> Lakini nchi imesimama mm. leo anazungumzia democracy kwa sababu kila mtu ana shiba ana mm. nani Na wewe nafikiri haya tu mambo ya kuangalia I'm not saying kwamba tuanda mind democratic system mm. no Mm. Ata huko huru katika kufanya siasa zako. Tuwe huru, tuwe huru zaidi. Mm-hmm. Mimi nasema tuwe huru zaidi. Mm-hmm. Lakini at the same time tujue malengo ya nchi ni nini? Mm-hmm. Ni kupata maendeleo ya watu. Sawa. Sio yangu mimi binafsi. Mm-hmm. Mimi nafikiri tukifika hapo mimi nakubali kabisa. Kwa maana mimi ninachokifanya, nitakupa mfano sisi EDC. Mm-hmm. Sasa tujenge serikalini. Isipokuwa mara nyingi nimepata nafasi angalia uko nafasi. Sio kwa serikalini. Baada ya wenzetu kusinzia kidogo mimi nikapata nafasi. <laughs> Tumeanzisha kitu tunaita uh, vikoba tofauti mm. na wenzetu havina riba na kadhalika. Mm. Tumekwenda kwenye unit ndogo ndogo za watu 23. Mm-hmm. As a result of that mm. wale watu leo wana miliki bilioni 5 milioni 6 milioni 10. Mm. Hatuja hatuko serikali. Mm-hmm. Watu wa providing ni elimu wataalam mm-hmm. na namna ya kuendesha shughuli zao. Mm-hmm. We don't control anything. Just. We don't get anything from mm. them. Mm. Mimi nakwambia imeshrive imeenda nikwenda hapo temeke hapo. Mm. Mama mmoja anaambia kwa muda miaka kumi katika maisha yangu mm. sijawahi kuwa na kilo kumi za mchele ndani ya nyumba yangu. Mm. I have it now. Kwa kupitia viko bayi tuanzisha mm. sisi. Mm-hmm. Sasa nasema na si viongozi wa sasa lazima lazima tuingize miguu miwili. Mm. No. Mm. You have an opportunity ya kuendelea kuendeleza hawa watu. Ukitumia akili yako na elimu ulionayo una uwezo wa kufanya hiyo. Mm-hmm. Mimi nafikiri hii ni prime. Mm-hmm. Pili na serikali nawe iwe kama siku ni posema siku ile Mwanza alibu ya ile wasi alipo nipo mwalimu ulipua nafasi he, 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 kasema mm. mwalimu asema haya maendeleo lazima yawashirikishi na ili yawashirikishi hawa wanaoshirikishwa wao na uhuru wa kusema nani na nani waongoze kusimamia maendeleo yao mm. ukiwa nyema wao uhuru hayo maendeleo hayatu kwa endelevu mm-hmm. tumeelewa nafikiri mm-hmm. Mm. Ukiwanyima wao uhuru mm. wa kusema nani na nani ashike asimamia maendeleo yao mm. wao hayo maendeleo hayatu kwa endelevu na hili ni jambo la msingi sana. How do you do that? Mhm. Uko hizi platform zetu za democracy na nini? Mm-hmm. Lazima tuzipe nafasi. Mkae mzungumze. Tu, exactly. Tuzipe nafasi zifanye kazi vizuri. Mhm. Anataka kwa registered kwa kupiga kura apate registration yake. Anataka kupiga kura ende huru akapiga kura. Mm-hmm. Anataka kuchagua achaguliwe vizuri. Mm-hmm. Lakini na sisi tunataka kuchaguliwa midomo yetu lazima iwe mizuri sana. Mimi <laughs> <laughs> kwenye opposition eh. lakini nimekaa nimeongoza bunge miaka tisa eh, kiongozi wa eh, miaka eh, bunge la tisa mm. 
na nilikuwa na rafiki yangu dr Slapa mm. tumeongoza pale lakini kauli zilisaidia sana kunyanyua demokrasia katika nchi mm -hmm. kwa hivyo kauli nao ni very important mm. juzi mkuta kiongozi mmoja masikio anaambia watu 2020 hatukubali uh, mimi nitawaacha wenyewe ushindi haiwezi wewe unawalidi una vipi watu namna hiyo mm -hmm. lazima tuhakikishe kabisa nchi yetu inabaki amani na utulivu lakini vile vile zile mm -hmm. principle na instructions ambazo tumeundwa mm -hmm. ziendeleze nakumbuka neno moja la mwisho ni kuambia mwalimu mm -hmm. alisema tumeanzisha hizi taasisi tuko bunge tuko mahakama mm -hmm. kwa judiciary na kadhalika mm -hmm. tuhakikishe hizi taasisi zinafanya kazi zake vizuri Zihizi jitegemee zitegemee hizi ndio kona hizi nchi za wenzetu wanabadilisha mawaziri wa kuu 15 20 lakini unakuwa na nchi iko stable nenda Japan kesho kutoa waziri kaondoka nani kaondoka lakini institutions zimekaa pale zinafanya kazi Marekani institutions zimekaa pale sisi tatizo letu kubwa tuhakishe hatuzichezee cheze institutions tuziache zifanye kazi yake mm -hmm. kama zina makosa tuzirekebishe mm -hmm. kwa mujibu wa taratibu tuzoziweka sawa kwa hivyo utendaji wa Rais Dr. John Pombe Magufuli naye katika miaka hii inenda kumi. Binafsi wewe una unaona amefanya kazi kubwa. Amefanya kazi kubwa mm -hmm. kwanza ya kuibua zile sekta ambazo zinaweza kukuza uchumi haraka. Mm -hmm. Pili ameibua nidhamu sana katika kazi. Mm -hmm. Lazima tukubali. Sawa. Kinachotaka kufanyika sasa mm -hmm. ni sustainability ya haya yale waibua. Na hiyo ndio asosi wangu kidogo. Mm -hmm kwamba je haya mambo kesho kesho kutoka pombe makufuli hayupo mm. yatakuwa nah. sustainable na nah, yata mm -hmm. hili ni jambo la msingi sana mm -hmm. ndio pale nikazungumzia swala la institutions mm -hmm. hizi institutions lazima ziwe na confidence mimi nimeajiriwa pahala na confidence kwa maana nimeajiriwa mradi nafuata masharti ya kazi na tekeleza mm -hmm. makazi yangu ya kazi mm -hmm. kuna utaratibu kuna utaratibu wa kazi, wa kazi. Ya, haya, mm -hmm. haya mambo lazima yasimamiwe unachoenda pale ni kubore, ku, kuenda na mawazo kuboresha exactly exactly, exactly. Yes, sir, sir. sasa hili likifanyika vizuri mm -hmm. haya aliyoaibua haya yatakuwa endelevu sana kwa sababu huwezi kuyaona dakika mbili tatu haya mm. mambo yanataka miaka mitano sita saba nane mm. ndio utaona result zake unapojenga mradi wa milio billion tunazojenga sasa hivi reli na kadhalika mm. lazima utegemee vitu viwili utegemee kupata abiria upate kukago mm. kago lazima kuwa service entities zifanye kazi mm. hizi service entities kama zifanye kazi huu mradi huu utakuwa haufanyi kazi mm -hmm. haya ni mambo lazima yakuzingatia kila wakati sawa sawa <laughs> tuna dakika kama nne tano hivi wewe unategemea kuendelea na shughuli za siasa. Umri umekuwa kidogo katika mambo haya muda mrefu sana. <laughs> umekuwa umekuwa kweli. E, na na <laughs> nishukuru Mungu, unamshukuru Mwenyezi Mungu nimepata kauzoefu kidogo mkubwa katika Aha. siasa hizi na katika ndani na nje nchi. Alhamdulillah nimepata nafasi nzuri tu mbalimbali mbali, na kitegemea tena kugombea urais. Katika EDC <laughs> katika EDC katika EDC tuna vipindi viwili sisi. Ngoja kwanza mheshimiwa Madrasi. Bado unataka kugombea nafasi ya rais? Naam. Na nagombea 2020. <laughs> na, na, na sababu nzuri tu. Kazi nzuri aliyofanya Dr. Sheni inahitaji mtu mwenye maarifa na uzoefu mkubwa ya kuweza kuendeleza. <laughs> <laughs> kwa hivyo unagombea ndani ya chama cha EDC chama cha mapinduzi cha ah chama cha EDC sisi EDC ndio sasa tutaendelea tu tutashirikiana na wenzetu tufanye kazi kwa sisi nimshirikiana nao nifanye kazi sasa kwa nini usiwatengeneze vijana wengine kama Hamadi Rashid wao na uh, ile tasu, yani, haiba ya uongozi yeah. kwa nini usiwatengeneze tena jambo zuri ulisema jambo eh. zuri sana ulisema eh. ndio maana si katika katiba yetu eh. tunasema kiongozi atabaki kwa miaka kumi tu ndio Mwenye kitu wa taifa miaka kumi, mm. nafasi yako rais ni miaka kumi. Mm. Mara mara nigombea mara ile mara moja mm. na mara ya pili ndio yangu ya mwisho. Kwa hivyo katika kipindi hichi hichi ndio tunaandaa watu kwa kuweza kuchukua si wale ambao wasema watakufa kwenye kiti. Si hatokufa kwenye kiti hapana. Si <laughs> mara mbili basi kwenye ukatibu mkuu wa chama mara mbili, mm. kwenye mwenyekiti wa chama mara mbili, mm. makamu mwenyekiti wa chama mara mbili. Mm. Period. Wasiwasi kwamba utatoka kwenye chama hicho katengeneza chama kingine. <laughs> EDC ndio chama changu. EDC ndio chama. Eh, ndani mimi wa bahati nzuri nikwambie. Mm. Mm na si mimi nafukuzwa kwenye chama eh. nimefukuzwa CCM 88 eh. sikutoka ICCM nimefukuzwa <laughs> nimefukuzwa <laughs> na kafu nikasema basi nitakwenda kuunda chama kingine <laughs> <laughs> kwa hivyo bila 20 20 niko tena na gombea na naomba sana wananchi ADC katika kibanda hichi imefanya kazi vizuri sana nimekaa katika serikali mbili zote za serikali hii nimekaa kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nimekaa katika opposition kama kiongozi wa kambi ya opposition bungeri kazi yangu imeiona mimi naamini kabisa naweza kwa hivyo kwa tukaleta maendeleo sana Ahmed Rashid asante sana lakini tuwale vijana bwana tuwale vijana wazee ndio muhimu sana tuwale vijana bwana sisi katika DC tumelea vizuri sana usio na wasiwasi tuwale vijana ukimleta DC hapa kumtafikiri utafikiri ndio kwanza Ahmed hayupo
<laughs> nakushukuru sana asante sana asante sana asante nakushukuru na mtazamaji kwa kuwa nami tangu asubuhi saa 12 tulipofungua matangazo haya mpaka hivi sasa ambapo naitimisha yapo mengi ambayo tumezungumza lakini kubwa ni hili ambalo tumemaliza naye eh, Hamad Rashid waziri wa afya wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambaye yeye ni mwanasiasa mkongwe aliwahi kuwa kiongozi wa kambi ya upinzani ungeni hasa bunge la jamhuri ya Tanzania kwa miaka hiyo ya eh, bunge la marehemu pika alisema pika samo sita asante sana na miaka eh, tisa kumi ya rais dr Shane ambaye yeye kwa mwaka huu ametangaza kabisa kwamba ndo anamaliza amu yake uongozi na kupisha vijana wengine ku songa mbele. Mengi ameyafanya Dr. Shin ambayo yanaonekana waziwazi kama alivyosema Ahmed Rashid na tutaendelea kuyadudu sadudu sa pale ambapo tutakapopata nafasi na tukapopata wazungumzaji juu ya maswala haya. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kinachokuja. Mimi ni Jamal Shim, nikutakia siku njema isiyo na nguvu. Asante sana.